హాయ్ లెర్నర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేసెస్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్స్ రియాక్షన్ ఆఫ్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్ ఈ వీడియోలో ఈ రెండింటి గురించి నేర్చుకుందాం రియాక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఏవేవి ఆపరేచర్స్ కావాలో ఈ డయాగ్రామ్లో స్టాండ్ ఉంది నెక్స్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఒకటి ఉంది టెస్ట్ ట్యూబ్కి రబ్బర్ కార్క్ ఫిక్స్ చేసి ఆ రబ్బర్ కార్క్ యొక్క హోల్ నుంచి డెలివరీ ట్యూబ్ ఒకటి ఉంది డెలివరీ ట్యూబ్ యొక్క ఎండ్లో ట్రఫ్ ఒకటి ఉంది ఆ ట్రఫ్ పైన చిన్న క్యాండిల్ గ్లోయింగ్ అవుతున్నట్టు ఒకటి ఉంది సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఉండే ఆపరేచర్స్ అలాగే ఎలా సెట్ చేయాలో కూడా ఈ డయాగ్రామ్లో తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒక స్టాండ్కి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఫిక్స్ చేసి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ని వేయండి యాసిడ్తో పాటు జింక్ గ్రాన్యువల్స్ జింక్ అన్నది మెటల్ ఓకే ఈ జింక్ గ్రాన్యువల్స్ కూడా వేయండి ఈ రెండింటినీ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వేసిన తర్వాత వన్ హోల్డ్ రబ్బర్ కార్క్ ఒక హోల్ ఉన్న రబ్బర్ కార్క్ని దాంట్లో ఫిక్స్ చేసేయండి ఓకే ఆ రబ్బర్ కార్క్ యొక్క హోల్కి మనం డెలివరీ ట్యూబ్ని ఈ డయాగ్రామ్లో కనబడుతుంది కదా ఒక డెలివరీ ట్యూబ్ని ఫిక్స్ చేయండి డెలివరీ ట్యూబ్ యొక్క ఎండ్లో ట్రఫ్ని ప్లేస్ చేయండి ఈ ట్రఫ్లో ఏం వేస్తారంటే సోపు వాటర్ని వేయండి మనకు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెస్ట్ ట్యూబ్లో హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ వేసిన తర్వాత జింక్ గ్రాన్యువల్స్ అంటే మెటల్ వేసాం ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ అన్నది యాసిడ్ ఓకే ఈ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ దీంతో రియాక్ట్ అవుతుందంటే జింక్ అనే మెటల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్ ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏమొస్తుంది ఇవి రెండు వేసిన తర్వాత అవి రియాక్షన్ జరిపి ఏం వస్తాయంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అన్నది టెస్ట్ ట్యూబ్లో లిబరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బయటికి రావడానికి చూస్తుంది కానీ బయటికి రావడానికి కార్క్ ఫిక్స్ చేస్తాం కాబట్టి అది ఎందులోంచి వస్తుంది అంటే డెలివరీ ట్యూబ్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది డెలివరీ ట్యూబ్లో ఆ గ్యాస్ బయటకు వచ్చి సోపు వాటర్లోకి వెళ్తుంది ఏదైనా సోపు వాటర్లో గ్యాస్ వస్తే ఏమవుతుంది బొడుగులు వస్తాయి మన జనరల్గా సోప్లో గాలి ఊదితే ఏమవుతుంది అంటే చిన్న స్ట్రా పెట్టుకుని గాలి ఊదితే ఎలా బొడుగులు వస్తాయో ఇక్కడ కూడా గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బొడుగులు వస్తాయి సో దాన్ని బట్టి మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అయిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాసే ఎలా లిబరేట్ అయిందని చెప్పచ్చు అంటే క్యాండిల్ ఉంది కదా సో ఆ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతున్న కొంచెం పైకి క్యాండిల్ని పెడితే ఏమవుతుంది అంటే మనం కాకర పొవ్వత్తి కాల్చినప్పుడు ఎలా సౌండ్ వస్తుందో ఆ క్యాండిల్ కూడా టప్ 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 అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది దాన్నే పాప్ సౌండ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని పాప్ సౌండ్ అంటారు ఓకే ఆ పాప్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఉండడం వల్ల పాప్ సౌండ్ వస్తుంది దీనిని బట్టి యాసిడ్ జింక్ అనే మెటల్ లేదా యాసిడ్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో పాటు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే సాల్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ సాల్ట్ అనేది టెస్ట్ ట్యూబ్ లోపలే ఉండిపోతుంది సో ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ ఈజ్ ఏ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఏ జింక్ మెటల్ సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ దీనిని బట్టి వాట్ వీ కంక్లూడ్ వీ కంక్లూడ్ దట్ when a acid reacts with metal it produces salt plus hydrogen gas ikkada mana hcl ane acid ni teeskunna hcl acid zinc zn ane zinc tho react aithe zn zinc ki symbol okay zinc tho react aithe em avutundi zn cl ane salt produce avutundi salt tho paatu hydrogen gas release avutundi this is reaction of acid with metals final conclusion is acid reacts with metal that produces salt plus hydrogen gas similarly ide diagram ide apertures same apertures oka stand teeskunna aa stand ki test tubes ni fix chesam aa test tube lo base vesam base ki example nawh nawh vesam alage zinc granules vesam zinc pieces ఈ జింక్ గ్రాన్యువల్స్ వేయగానే ఏమవుతుందంటే ఎన్ఏఓహెచ్ బేస్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్ 
టు ప్రొడ్యూస్ సాల్ట్ సాల్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అలాగే దాంతోపాటు ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ డెలివరీ చూపు ద్వారా బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చి సోప్ వాటర్లోకి వస్తుంది సో సోప్ వాటర్లో బబుల్స్ వస్తాయి మనం దగ్గరలో క్యాండిల్ పెట్టగానే పాప్ సౌండ్ వస్తుంది ఈ పాప్ సౌండ్ని బట్టి మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అయిందని చెప్పొచ్చు ఇది బేసెస్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫైనల్గా ఈ రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత మనం కంక్లూజన్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే యాసిడ్స్ అన్నవి మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది సిమిలర్లీ సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సేమ్ ప్రొసీజర్ యాసిడ్ ప్లేస్లో బేసెస్ని వేసాం అంటే బేసెస్ అన్నవి మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాసే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒకటే డయాగ్రామ్ జస్ట్ రెండు యాసిడ్ బేసెస్ని మార్చుతుంటాం అంతే దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్స్ రియాక్షన్ ఆఫ్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్ థ్యాంక్ యూ